ARIN
ఏది మాకున్నాస్తి విద్యే సరస్వతి దేవి సరస్వతి దేవి ఉన్న చోటుకి లక్ష్మీదేవి అత్తగారైనా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది అత్తగారైనంత మాత్రాన పెత్తనం వహిద్దాము అని కేవలం ఐశ్వర్యమే ఉన్న చోటికి సరస్వతి రావచ్చు రాకపోవచ్చు కాబట్టి ఆధునిక యుగంలో కూడా ఆధునిక మహిళలందరూ విద్యావతులై ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్నారు భర్తలను శాసించగలుగుతున్నారు కాబట్టి అది విద్య యొక్క మహత్వం సరస్వతి దేవి యొక్క మహత్వం మీ అందరూ రావడం ఒక సంతోషం అయితే అంతకు మించిన సంతోషం ఇవాళ నాకు మనస్సు ఉప్పొంగుతోంది ఎందుకని అంటే సభ ప్రారంభం నుంచి ఉదయం పది గంటలకి ఎక్కిన సుముహూర్తం నుంచి ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా చక్కని తేట జాను తెలుగులో మనస్సులను హరించే విధంగా మాట్లాడారు మరి మన శర్మ అయితే అతను శర్మ పూర్తి పేరు చెప్పాల పిబిఎన్ శర్మ అని చెప్పుకున్నాడు అది అది నాగభూషణ్ శర్మ నాగభూషణుడు అనమాట పరమేశ్వరుడు నాగాభరణుడు పరమేశ్వరుని యొక్క తత్వం ఏంటి అక్షర భిక్ష పెట్టినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన పరమేశ్వరుడు నాట్యం చేస్తూ నాట్యావసానంలో తన చేతిలో ఉన్న డమరకాన్ని మ్రోగిస్తే అందులో నుండి కొన్ని నాదాలు ఉద్భవిల్లాయి ఆ నాదాలే ఇవాళ మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి అక్షరాలు ఆ అక్షరాలే పదాలైనాయి ఆ పదాలే వాక్యాలైనాయి అవే పద్యాలైనాయి అవే శ్లోకాలైనాయి అవే వేదమైనాయి అష్టాదశ పురాణాలైనాయి భారత రామాయణ భాగవతాది గ్రంథాలైనాయి ఎన్నో షట్ శాస్త్రాలైనాయి చతుర్దశ విద్యలైనాయి వీటన్నిటికీ మూలము పరమేశ్వరుని యొక్క నాట్యావసానంలో గమరకం నుండి ఉద్భవిల్లినటువంటి ధ్వనుల యొక్క సమూహం అటువంటి ధ్వనులే ఇవాళ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ మాటలతోటే ఏమమ్మా ఎలా ఉన్నావు ఏమండి ఎలా ఉన్నారు పాటలే మాటలే పాటలు అవుతున్నాయి అవే పద్యాలు అవుతున్నాయి గీతాలు అవుతున్నాయి సంగీతాలు అవుతున్నాయి మనల్ని మైమర్పింపజేస్తున్నాయి ఇంతటి మధురమైనటువంటి భాష తెలుగుకే అది పరిమితం ఇతర భాషలకు ఉండే సౌందర్యం ఉంది కానీ ఏ కోణం నుంచి దీనికి సాటి రావు తత్వ భాష కారణం ఈ భాషకి సర్వ సంపూర్ణమైనటువంటి ధ్వనులు ఉన్నాయి యాభై ఆరు అక్షరాలు ఉన్నాయి మరి ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నామనే ఇంగ్లీషుకి ఇరవై ఆరు అక్షరాలే అందులో కొన్ని కొన్ని చోట్ల పలకరు అన్ని అన్ని చోట్ల ఒకే ఉచ్చారణ కలిగి ఉండదు అటువంటి వాళ్ళు వచ్చి నిండుగా సంపూర్ణంగా గంభీరంగా మనోహరంగా శ్రవణపేయంగా ఉన్నటువంటి మన భాష మీద పెత్తనం చేస్తాయి అంటే మన చేతగాని వాళ్ళమా కాబట్టి మీ పిల్లలకి ఇది అమృత భాష మృత భాష చేయాలి అనుకుంటుంది ప్రపంచం దానివల్ల కాదు ఎప్పటికీ మన ధరికి రావడానికి కూడా వాళ్ళకి అర్హత లేదు ఇరవై ఆరు అక్షరాల భాష వాళ్ళు వచ్చి మేము ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్నామని వాళ్ళ మన మీద పెత్తనం వహించడానికి వస్తే ఊరుకుంటామా ఊరుకోము అని శపథం చేసి తిప్పి కొట్టిన విధంగా పొద్దున్నించి అధికంగా సంభాషణ చాతుర్యంతో ఆంగ్ల భాషలో ఆపకుండా సంభాషించగలిగిన నైపుణ్యం సంపాదించి కూడా ఈనాడు ఈ వేదిక మీద అందరూ చక్కటి తెలుగులో మాట్లాడారు అది నాకెంతో గర్వంగాను ఎంతో సంతోషంగాను ఉన్నది ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలా సభలు చూస్తున్నాం పెద్దవాళ్ళ సభలు చూస్తున్నాం రాజకీయ నాయకుల సభలు చూస్తున్నాం అంతేకాదు అసలు పండితుల సభలు చూస్తున్నాం పండితుల సభల్లో కూడా మూడు వంతులు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు ఒక వంతే మరి చేత కాకను లేకపోతే ఆ సమయంలో గ్రామర్ వాళ్ళకి సరిగా పని చేయకపోవటము ఒక క్రియాపదాలు తప్ప తత్వాలంతా ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడుతున్నారు ఇంటి అడ్రస్ చెప్పమంటేనే ఏముందండి హై స్కూల్ నుంచి కాస్త సౌత్ గా రండి అంటాడు వచ్చి కొంచెం రైట్ అని తిరగండి కొంత దూరంలో బస్ స్టాండింగ్ ఉందండి ఇవన్నీ వీటిలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఇంగ్లీష్ పదాలు ఇరవై ఐదు శాతం కూడా తెలుగు పదాలు ఉన్నట్ల అటువంటిది చక్కటి తెలుగులో మాట్లాడారు ఇక్కడే కాదు విదేశాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇంగ్లీష్ పదం లేకుండా చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడారు ఇది 
ట్రైగాదు అంటే అంత జాగ్రత్త ఎప్పుడైతే ఉన్నదో అప్పుడు తప్పు అనేది దొరలదు అసలు మాట్లాడేటప్పుడు అదే విధంగా నాకు మరొక సంతోషం ఏంటి అంటే నేను మీ బ్యాచ్ నుంచి కొన్ని సంప్రదాయాలు నేర్చుకుంటాను ఎందుకంటే మీరు అనుకుంటారు మీరు గురువులు కదండి అని కాదు మేము నిరంతరం విద్యార్థులు ఎట్లాగు అంటే ఆరో తరగతిలో చేరినటువంటి ఒక అబ్బాయి పేపర్ దిద్దుతూ పదో తరగతి దాకా నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను నాన్న ఏమిటి ఓం శ్రీరామ రామనాథం ఏడుకొండ అతను ఎన్ని పరీక్షలు ఈ పాఠశాలలో